ഇവിടെ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്ത് വരുന്നവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചിലവൊന്നുമില്ല എൻട്രി ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വണ്ടിയിൽ തന്നെ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതവർക്ക് തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മടി പിടിച്ച് വണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടിക്ക് അതന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടമക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി നേരെ നേരെ ഗുരുവായൂർ പടവ് റോഡിനാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ പടവ് റോഡിന് കയറിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ കേട്ടോ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വരാപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് റോഡും കഴിഞ്ഞുള്ള ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വഴി ഇവിടെ നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ കടമക്കുഴി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് പോയിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാരണം നല്ല റെഡ് ടെസ്റ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ആകാശവും ഒരു പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഉള്ള റോഡും വളരെ മനോഹരമാണ് ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വരാപ്പുഴ പാലത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈയൊരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് കേട്ടോ വരാപ്പുഴ പാടം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്തോ മാർക്ക് വടംപുഴ മാർക്കറ്റ് റോഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മാർക്കറ്റ് റോഡാണ് കേട്ടോ വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ജയദുർഗ ടെമ്പിൾ റോഡ് കേട്ടോ ചെറിയ വഴിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ വഴി വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് മരങ്ങളും വെക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മലകൾ കുന്നുകൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പോകും പരമാവധി നമ്മൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സൊക്കെ താത്തി കാറിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ താത്തി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ റൈറ്റാണ് കേട്ടോ ചെറിയ റൈറ്റാണ് ഈ റൈറ്റിലൂടെ വേണം പോകാൻ വഴി തെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ട് വരാൻ പറയണേ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെറിയ വഴികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചോദിക്കാനൊന്നും ആൾക്കാരെ സംഭവമൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് പാടം ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ ആകാശം ഒരു വ്യൂ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ട് സൈഡ് പാടവും അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമാണ് പാട്ടി വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും വഴിയും കാര്യങ്ങളും അല്ല നടുക്കൂടെ റോഡ് രണ്ട് സൈഡ് പാടങ്ങളുമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണാം ഷാപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് കള്ളു കുടിക്കാൻ വരണം എന്നല്ല പറയണത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടിരുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കാം വൈകുന്നേരം ഇത്ര നേരത്തെ വേറെ ശ്രമിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് മുന്നേയൊക്കെ അഞ്ച് മണി നാല് മണിക്ക് മുന്നേയൊക്കെ വേറെ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഫുഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു പാലമാണ് പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കടമക്കൂടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കടമക്കുടി ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈൻ ബോർഡൊക്കെ ഉ
കടകളും കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇല്ല റോഡ് ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നിർന്ന് കിടക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാറിലൊക്കെ പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈക്കിലൊക്കെ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് രണ്ട് സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് പോയി വരാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫാമിലികൾ ആ സൈഡിലൊക്കെ വന്ന് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അവരുമായിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയം കൊണ്ട് തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തിരക്ക് കുറവ കുറയ കുറവാകാനാണ് സാധ്യത അത് വൈകുന്നേരം വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ബൈക്കേഴ്സ് പിന്നെ അവിടെ തന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായിരിക്കണം മൂന്നാം എന്ത് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സൈഡും ഇപ്പോൾ തരാം റോഡെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൂപ്പർ റോഡാണ് ഒരു കാരണവശാൽ റോഡിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല റോഡൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ ടാപ്പാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ഷാപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷാപ്പ് ഷാപ്പ് കണ്ട ഷോപ്പാണ് പക്ഷേ ഫുഡൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാം കസ്റ്റമർ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇല്ലാണ്ട് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും എടുക്കരുത് കാരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണിയാവും വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പോകും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ താസ്റ്റാണ് അത് വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടക്കാനും വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നടത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സൂപ്പറായിരിക്കും നല്ല ക്ലാസ്സൊക്കെ താഴ്ത്തി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിച്ച് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇത് നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കിയാണ് കേട്ടോ വളരെ സൂപ്പറാണ് നമുക്ക് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് തന്നെ നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ റോഡാണ് ആ വണ്ടികൾ വരുന്നതൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ആ വഴി ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു റോഡാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ റോഡുണ്ട് അവരോടൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ചുറ്റ് റോഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പായല് പോലൊരു സംഭവമാണ് വലിയ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്നു കേട്ടോ വലിയ താഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വളരെ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം എന്താ പറയുക വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പഠിപ്പിച്ച അതിപ്പോൾ കുറച്ച് മഴക്കാറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്റ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റോ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റോ അതിന് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേ ആ എതിലേ വരും ഇതിലേ വേണ്ട അതിലേ വരാൻ പറ്റുമോ അല്ല അതിലേ വരാൻ പറ്റുമോ ഗായ് നമുക്കൊരു സൂപ്പർ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുത്തെ മഴ വരുന്നുണ്ട് മഴ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെന്തായാലും മഴയൊക്കെ നനയാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മഴ മാറിട്ട് വരാം അല്ല മഴ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ല മഴ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെയ്ത് 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഒരു സെറ്റാകാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ നമുക്ക് മഴ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ പവർ ബാങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും മഴ നനയാൻ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നത് കേട്ടോ എന്താ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് നിൽക്കണുണ്ടോ വളരെ സൂപ്പറാണ് ഇവിടെ നിന്ന
നോക്കി സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടു വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കളിച്ച് ചെയ്ത് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ചിലവ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് വേറെ ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴയുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയുണ്ട് ക്യാമറ പിന്നെ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല കാരണം ഇത് മൊത്തം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ കാറിനകത്താണ് വന്ന് കാറിനകത്ത് ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ബൈക്കിനകത്താണ് ജാക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള റോഡ് കാര്യങ്ങൾ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡ് വളരെ ബെൻഡായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ചുറ്റും റോഡാണ് ഇതിന് ചുറ്റും റോഡാണ് തടുക്കായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം ഈ കണ്ടം വരുന്നത് നെല്ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരു നെല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു കൊയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പാലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ് ഷാപ്പ് വരുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു തുടക്കത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഷാപ്പ് ഷാപ്പ് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഷാപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും കേട്ടോ എന്താണെങ്കിലും വണ്ടി ഒപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ കമ്മി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂപ്പർ ആയാലും മഴയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വീട് ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ എന്താ ഈ വരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയി നോക്കാം ഈ വരമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മഴ നല്ല തെങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നല്ല തെങ്ങി കിടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പഴയ കളർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ തോന്നി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക തുഴയുന്ന തുഴയൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊരു പക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും കളർ കിട്ടാം ഏഴ് സൈഡാണ് ആദ്യം അടുപ്പിക്കുന്നത് ആ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് ചുറ്റിട്ട് കത്തി വെക്കുകയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു കൊടുക്കണം പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഒരു കവാടിയൊക്കെ പോകാതെ ആരെ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല ഒരു ഇൻഷാൻസ് കൃത്താനൊക്കെ വളരെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമൊന്നും അല്ല റോഡിനോട് വിട്ട് റോഡിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഫിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ സേഫായിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ഒരു കാലത്തിൽ വണ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ സ്വന്തം കൂടെ മനോഹരമായിരിക്കും കേട്ടോ കൂരിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും ആകാശത്തൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്വന്തം കടറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാം ഉണ്ടല്ലോ പാടമാണ് മീനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഏരിയ തോന്നുന്നു വലയൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്തിയതായിട്ടോ മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മേളി
റോഡിന് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പലർക്കും അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വരും കാണാൻ വരുന്നവർ വളരെ സ്ലോയായിട്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ച തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമല്ല പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വരുന്നവർ പിള്ളേരെ എപ്പോഴും കൂടെ നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ഇതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അത്യാവശ്യം ആഴം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോ മറ്റൊരു കിടിലാ സ്ഥലമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ബൈ